，你放心，黄姨啊，很会煎小黄鱼的。嗯。轻轻的放进去啊、哦，哎，漂亮漂亮，好听，<笑>好听。然后呢，给它翻一翻，好极了。这个外焦里嫩，咸香松软，味道不要太好啊。你可别迷信进口的鱼啊，那些鱼是坐了飞机过来的，已经不新鲜了。但要买到新鲜的，啊，清蒸味道是最好的。是吗？嗯，这煎鱼呢，最重要的是两点。一个油温和火候，这个颜色是漂亮。让我来试一条吧。哎，那可是技术活。我就试一条。哎，行行行，来，慢一点啊。好。哎，裹上蛋清。嗯。这样的鱼肉就不会碎。哎哎哎！哎呦呦呦呦！哎，这这一点呀。嗯。慢一点，慢一点。哎，给它翻一翻。就是为了打探申诉进程吧？不是，我对于别人的工作并不感兴趣。真是皇帝不急太监急啊！你知不知道我们忙成这样就是为了你？是因为我和你吧？你是一点都没有反省啊？亏我那时候还那么劝你，你要是早听我的，悬崖勒马。我要是悬崖勒马了，梁美珠可就掉下去了。可以想别的办法？不，这个一定是最好的办法。人平安无事。调查顺利结束，最终真相大白。调查室大副领导，让我们这行不能太在意自己。好了，不跟你聊这些了。嗯，那你聊什么吃啊，可能是房东太太水平不太稳定。我听说他儿子最近出了点事儿，太好吃了。你别这么看着我，我可不好意思的。冰箱里有喝的，随便拿。嗯啊。来我们家的客人都是吃饱肚子来的，你是头一个饿着肚子来的。你什么意思啊？我好心给你送饭过来，你吃独食，你过意的去吗？<笑>你不是吧？这么厉害？我吃完的螃蟹还能整只拼盘。那鸡呢？虾呢？我吐出来的面条还能吃蚂蚁呢。<笑>这一直别笑了，老师，好不好？你管着吗？露牙龈不好看。我，你微笑的时候和你不笑的时候，还不错。赶紧吃吧，还堵上你的嘴。自己一个人吃独食，确实有点尴尬
，要不然我陪你再蹉跎三句。嗯，一起吃饭呀。人家家里借餐具吧，放心吧，不远，就在前面。哇，你在楼下搞了个木工坊啊！小摆件都是你自己做的，小摆件，这是我木头，蛮漂亮的吗？你喜欢这个？这颜色很好看啊，好沉啊。这叫胡桃木，纹理非常细腻，层次也很丰富。我就用这个给你做套餐具了。这么晚了、啊，不会影响邻居吧？纯手工制作，不会很大声的。这都什么呀？这是凿子，用来在木头上打眼。这个叫线锯，用来做最细腻的锯锋。呃，你这个是刻刀，做餐具应该用得着刻刀，因为我们不需要雕花。哇，你这皮子很软哎，小羊皮的吗？哎呦，真好，比我化妆袋都要高级呢。你啊，怎么了？直勾勾的，很渗人的。怕什么？你这不是有警报的吗？林俊文最近怎么样了？正在积极康复中。放心吧，他的身体底子很好。你跟他是很多年的朋友啊？十几年了。真羡慕你们这样的朋友。可以问对方两肋插刀，他也会这样对你吧？既然你跟林俊文关系这么好，不如你跟他说一声，让他出面帮你作证呗。只要有他一句话，能省掉工资上上下下好多麻烦呢。你们想让他说什么？我们？你不是你们选出来的说客吗？好吧。只要说服他，让他出面作证，是他授权你看的他的手机，这样就够了。他要是这么做了，怎么面对自己的家族？我们可以再想办法呀。手机的事情我已经利用过他一次了。那虽然是利用，那也是在变相的帮他。是他在帮我们。要不是俊文，我们不会这么快的揭晓。而且梁美珠也很有可能有生命危险，我不会再利用我的朋友。麻烦你把这句话带给苏三，你也得为自己考虑考虑吧。我可以离开红区，离开这一行，没关系。夏冬，走了。我今天很累了，我想在这儿好好放松一下，可以吗？手上还有伤呢，你行不行啊？那你来。有必要跟我抬杠吗？我教你。
你再试试。今天先回去了。哦，也好，我送你。嗯、现在这个办公室是你的了，别把助理放在没有必要的地方。六位数字。这是第一组，这是第二组，你算出第三组来。你不是对数字很敏感吗？这个是小学生体型。二八六二零八，搞什么？脱口而出，是圆周率啊。你背过？对啊，前一百位。我对数字很敏感。我记住了。谢谢你，谢谢你
是怎么挣的，守着不分，对你无论对错都能放任。女孩，今天晚上不下了，行了。回去吃饭。我、啊、那个房客，他晚上有空吗？约着一起见见吧。嗯、千总。嗯。严姐刚才让你干嘛呢？让我背圆周率啊。圆周率。嗯。哎，嗯，你怎么样？司机找着没有？哟，对，我爸让我排查临时的员工呢。哎哎哎哎，我记得我在广州的时候，看见好多楼盘用的看房车都是这个车型，是吗？我昨天晚上就回来了，还没来得及给您请安呢。这是我广东行动的发票，请您消纳，请您签字批准。等我回来再说吧。啊我，我这，我着急。苏总，怎么样？申诉的时限还是无法延后。明天上午，风险委员会的人就会来公司进行第一轮面谈。你跟夏冬谈的怎么样了？我准备再找他谈一次。抓紧时间吧。嗯。结果出来了吗？还没有。不过老方说那个中巴很像看房车。不用查了，可以确定那就是临时的看房车。这是怎么回事啊？前面的车是银河的，后面的是临时的。他们两个什么时候化干戈为玉帛，合着伙撞你啊？那辆车不是银河的，要撞的人也不是我。什么意思啊？那辆货车的车身上是不是有新漆喷过的痕迹，遮盖了几个字，但遮盖的不是很严实。是的，特别是这个银字轮廓比较清楚，后面呢就看不太清楚了。那是关海玲故意想让我看见的，意图嫁祸给银河。关海玲，喂。哎，小刘，记得五号床的病人。一定要注意他的药剂用量，啊，还有六号床的病人，明天早上送去检查，啊，你到时候和小王一起送过去。你在干什么？啊，准备出院。出院？啊，公司那边还有一堆事等着我去做呢，在这儿休息，我实在是不安心。对了，你不是说这几天忙有事儿做吗？挤出来一点时间，要不然就错过你出院了。我这都已经好了，你看，我现在走路已经不晕了，没问题了。我已经好了。那辆货车我查到了，上面有“银河”两个字。银河？你在帮银河？他们怎么可能害你呢？我只是说上面印有“银河”两个字，没说那辆车一定是银河派来的。是关海林。一定是他，他想用障眼法来迷惑我们。有没有可能是别人？不是他，那会是谁呢？这是原著江南的看房车，有没有可能是你父亲安排的？不会
我找夏冬来聊点公事，我看楼上他不在，还以为他在这儿呢，请进。打扰了。你换车了，上车吧。高海林之前一直有事务附近的助理，去年开始他升了总经理，专门负责升迅的项目。就是他在对接冯军，原本是应该由我父亲亲自对接的，可我爸身体不好，他说他想留在广州休养，交给关海林全权负责这个项目。你爸为了培养你，让你隐瞒身份进入领事，干了这么多年，为什么不给你放权呢？再怎么看，你也比这个关海林适合总经理的位置吧？我爸对我一直不满意，他并不看好我。你父亲自己不出面，倒让一个外姓的人去对接冯军，这从一开始就不对等，难怪冯军避而不见。但毕竟关海林是公司的总经理，从职位上来讲，没差多少。我想要是没有我的话，他很可能成为林氏接班人。他接手林氏，他比我强，比我优秀。我爸一直很看好他。你们林氏那么注重宗族传统，只要有你在，他肯定没有机会。他可不一定。我想我爸，他也不会这么想。其实我这辈子最倒霉的事情就是姓林。可你依然为了林氏拼尽全力，那有什么用呢？从我爸把我从四大招回来以后，我人生的目标和理想就都破灭了。我的人生只能和林氏的存亡绑在一起，这就是命。我的人命。谢谢。你怎么知道夏冬住在这儿？啊，之前来过。这个时间，他不是应该在公司上班吗？你来这儿干嘛？你不知道吗？他请病假了。他生病了？没有没有，他出了个车祸，不过没有大碍夏冬从来不会对我说这些，他对我都是报喜不报忧。有时候我真的搞不懂你们这些商业调查室，不就是一份工作吗？犯得着这么拼命吗？保险箱对于夏冬而言，可能并不仅仅是一份工作，还牵扯到他的私人情感。你说的是林俊文吧？你知道林俊文？你放心。夏冬不会向我透露项目的细节，但是我自有办法知道他所有的事情。木星会的会长吗？跟夏冬也是这么多年、十几年的好朋友。二十几年。我跟夏冬从小就是无话不谈，虽然他去了欧讯以后，很多事情不方便跟我透露，但是我们也会经常聊天，他会向我倾诉一下他最近的压力跟烦恼。哎，嗯。你知道夏冬跟林俊文的事吗？那是他的同学，算不上什么很亲密的朋友。那为什么夏冬宁肯牺牲自己要帮助林俊文？牺牲自己
，他为了林俊文几次受到威胁，先后受到打击报复，现在还面临非常严重的停职调查。其实只要让林俊文出面作证，就可以全部翻盘。可是他却一口回绝，就是担心林俊文的立场会为难。所以你今天过来是为了说服夏冬？可能在你看来，被停职调查没有什么了不起的，可是对于夏冬而言，一定是他无法接受的一个职业污点。他有强迫症，又是个十足的精神洁癖。如果不是为了林俊文，他不可能坐以待毙，任由别人往他身上泼脏水的。实名检举夏冬的人是你吧？虽然夏冬没跟我说过。都说你手眼通天，我还不信呢。上次我在木星辉对你说的话，你还记得吗？不只是欧讯，我对你的事情，所有的事情，我都一清二楚。你调查我，随便。我调查你不是对你感兴趣，我是为了保护夏冬。我也只是为了保护夏冬，在这一点上，我们没有任何矛盾。好。我相信你也是为了保护夏冬，但是你做不到。你凭什么说我做不到？简言，你对夏冬的看法都只是你个人的看法。换句话说，是夏冬想让你看到这样的一个他，他想让你认为他就是你所想象的那样的一个人。你不是第一次来这里吧？那你应该见过他做木工时候的样子。那才是他最开心的时候。他一早就提交了调职申请。上海不根本就不是他未来的圈子，一个即将被他抛尸脑后的圈子，如何来评价他，真的像你所说的那么重要吗？也许，嗯，也许的确是你比较了解他，毕竟你们认识这么多年了。那这张照片，你见过吗？这是他大学时候的球赛，当时他们都是球友。一整个队的人都是他的球友，他的办公室里面只有这一张照片，那大概是他真的喜欢踢球吧？那为什么是林俊文呢？一个球队至少有十一个人吧？简言，我知道你很关心夏冬，很想要了解他，但是你有没有想过，夏冬能走到今天这一步，依靠的就是他身上厚厚的壳？你觉得他神秘？觉得他琢磨不透，觉得自己被吸引，想要打破他的壳，去他的内心看一看。但是你有没有想过，当你走进他的内心，你发现那个夏冬并不是你所想象的那样，你会不会转头就走？你在想，如果夏冬有一天失去了他的保护壳，他会不会受伤呢？所以你究竟是在害他，还是在关心他？我没有想要刺探他的意思。我只是想说服他，让他请林俊文出来作证，这也算是帮助我的团队吧。这次负责夏冬停职调查的同事是哪位？是我。好，又是你。我真的佩服你，公私分明。让林俊文提供证词的事情，就交给我吧。真的。你会说服夏冬？我只能保证林俊文提供证词
那拜托你了。你怎么会进来的？跟踪你。刚才这段视频怎么处理？你说了算。删了吧。好。那个家你不能再回去了，回广州吧。搞不定封建。就算我回去，我爸也不会放过我。做生意有赚有赔，你爸不会因为这件事情就要了你的命的。你们家已经赔不起了，如果真的破产的话，那些债主不会放过我们家人。到时候就是生不如死。你送我去香城公寓吧，我想一个人静静。我帮你联系冯军，等我的消息。这是他们在大学时候的球赛。骗子的朋友也是骗子。你对夏冬的看法都只是你个人的看法。换句话说，是夏冬想让你看到这样的一个他，他想让你认为。他就是你所想象的那样的一个人。下礼拜工时有着落吗？你看，您真是哪儿疼往哪儿戳呀！夏冬被停职了，团队又没有接到新的项目，我上哪儿去搞有效工时？那还真是便宜你了。有活啊？去查一下林俊文跟夏冬的关系，挖的越深越好。就我，我不太习惯对自己人下手啊。你放心吧，让你去查也是为了向东的申诉，要不然怎么可能送工时啊？那太好了，我先去苏总那边确认一下啊。行啊，可就你这发票，哟，你怎么饭钱也报啊？当你不出差就不吃饭了吗？行，您给的任务我接了，保管您满意。明明说好回来吃饭的，临时又变卦说要加班，就没法说他。没关系啊，反正正好我也不是很舒服，我们简简单单的，吃完赶紧休息啊。你这两天也不大对劲儿，心事重重的，怎么工作不顺心啊？没有，嗯，就心里有点不踏实。我一同事工作上面出现一点问题。可能会被辞退，是男同事。嗯，说喜欢吃我做的菜，总让你送外卖的那个，就是他。你这是恋爱了？没有，我们是纯洁的普通同事关系。纯洁的普通同事关系，他的事情能让你这么上心？跟你住了这段时间，还没见你吃饭这么不香。谁说我吃饭不香啊？我还要做盛饭呢。
我在等你的解释。解释什么？没人跟你说过你这人喜怒无常吗？你这样做很没有礼貌。为什么我给你打电话不接，微信也不回？我记得我昨天晚上回你的微信了，要不然我不会早上去接你。你知道我说的不是这个。林俊文什么时候把证词给你？只要冯军的车一到，你们立刻就可以拿到林俊文的证词。生性的冯军吗？我说唐思怡今天怎么这么活跃？小唐说冯军的车五点能到，是夏冬在跟进这件事情吗？是他安排的冯军和林俊文见面？这件事情，你为什么不自己去问夏冬呢？以你对他的了解，在这个阶段，他会跟我说实话吗？况且，他最近深陷公司的内部调查，我觉得我也有愧于他。是不是因为你知道我进你密室了？你之所以可以进我的密室，是我愿意让你进。我以为我明白了，我以为你给我打开的门，你的房间。你的木工房，你的密室，可是我不明白的是，为什么门又关上了？一扇门可以打开，也可以关上，这是设置一道门的意义。如果你对我还有一丝尊重的话，不想听这些俏皮话。好，那实话就是。我对于我前段时间的工作与生活做了一次深刻的总结。我觉得因为太多的事情致使我的思绪开始混乱，所以跟你走的有些过界。你，你的意思是，你之所以靠近我，是因为你脑子有病？话不能说的这么难听吗？是非常难听，但很真实。建言，我们是搭档式合作关系，我相信你也很清楚，你我之间只有画出一道清晰的界限，我们的工作才能够进行的更好。如果之前我做了什么让你误会的事情，我向你道歉我接受你的道歉，也非常感谢你的坦诚。我也为我做出了这么不合时宜的举动向你们道歉。我保证，以后我也不会这样。口渴了吧？谢谢。那么孩子气，今天还有很重要的事情。你还会调酒啊？以前在西餐厅学过，要不给你来一杯？我想要一杯零酒精的。OK， 想要什么口味的？要酸一点还是要甜一点？你决定吧。夏冬呢？哼，跟秋月在布置会场嘛。那你是专门来找我的？我要是说我是专程来工作的，你信吗？这种场合我一向不感兴趣。这种场合不应该放松吧？你看上去很紧张啊。跟我所承受的压力相比。我现在的状态已经是放松了。来尝一下，我给你调的黑麦威士忌。我听说，欧迅有种内部调查
叫尽职调查。你是在对夏冬进行尽职调查吗？好汉。发现你做酒保的样子，完全像变了另外一个人了。沉默的酒保是拿不到小费的。你真的很谦虚，跟夏冬完全是两个样子。他，他可是超级自信的。那对他的球技也自信吗？他对一切自己有把握的事情都很自信。他球技好吗？还不错，比我强。那你们两个配合好吗？我跟他没有配合过。我进校之前，他已经毕业了。可是菊薇说你们两个是球场上的兄弟。那这件事儿，你应该再去问问菊薇。那你们是在四大一起踢的球？我没在四大待过，你搞错了。先去忙吧。好的，冯总，那你自便。我把小唐支开了，看样子是在四处找人。他不会是知道你和林氏？不可能，菊薇不会跟他说那么多。但是凭着冯军的阅历和能力，他应该能够猜到今天菊薇要给他介绍某个人物认识。我也能算个人物吗？当然，你是一个隐藏的本身，很有城府，有手段的厉害角色。你还真太久了。我只是说，冯军有可能会这么想。感谢您百忙之中来参加我们这次活动。要是有招待不周的地方，多多包涵。客气了。来，我们里面请。哎，请。鉴于你的酒量，在这样的场合最好不要喝。用不着你提醒，我知道谁先尝一支。我倒是记得上次迎新的时候，你的状态也不比我好多少吧？你也胡说八道了。我喜欢你，你喜欢我吗？非常喜欢你。最后这句台词你说的，你说的没错。之前如果有冒犯的地方，你就当我是在试错吧。都是成年人，李世杰的感情不难。林俊文是我的朋友，希望你最好。别拿他当成新的试错对象。冯军就在里面，希望这个可以帮到夏冬。你进去吧。
跟你们说，他们当中谁会是潜在客户呀？金朵、啊，你只是个助理，这种事情轮不到你操心啊。如果那群人里有潜在客户，也全都被我们的苏总搞定了。苏总喝的是不是有点多啊？嗯，我觉得你管的有点多。我兑现了我的承诺，你也算不虚此行了。太好了，现在应该有一半的胜算了。如果申诉失败，只能证明你们的无能。放心。那你给我吃一个呗。你给我吃了，我刚才晕车，压一压。苏苏呢？不知道。哎，他有点私事要处理，你等等呗。等苏晨出来，告诉他资料我已经拿到手了，先回公司了。小卡，陈老师。什么资料？咱们怎么走啊？车给他了。这么说，梁美珠还在你身上？我跟梁美珠一直保持着很好的合作关系。现在无论是人证，还是物证，都足以证明乔坤收受银河汇流的事实。这件事情，你是想交由公安局处理，还是想私下消化，就看冯总您的意思了。两百五十万美金而已。老乔啊，这次失算了。冯总，有句话我可是当讲不当讲。生性不可一日，群龙无首啊。新交项目箭在弦上。乔总的位置必须有人顶上去。您现在应该考虑一下公司的利益，还有您个人的利益。慌什么？还有董事局呢。这些事情啊，不是我该操心的。操心也没用。事在人为嘛。所以呢，我就应该和你们临时合作，胳膊肘朝外。老乔就是我的前车之鉴呐，贪心不足，反而让别人。抓住了把柄，何文总，你真会开玩笑。一直以来您都是领事的靠山，怎么能说是胳膊肘往外拐呢？我们一直是一条船上的人呢。更何况，临时的技术，还有企业信誉，对于生进的利益来讲，都是可以做到长远的发展的，是吧？至于乔总的危机，你可以放心，您跟我们合作，绝对不会出现这样的状况。林董事长和关总都应该知道，我是一直倾向于和你们临时合作。我只能说，我会坚持我个人的意见，其他不能保证太多。梁美珠和转账凭证的原件现在在哪儿？在我这儿。如果你信任我，交给我。我上交给董事局，啊，这个事情，这件事情我会尽快安排的，您放心。刚才听冯总那一句话，我真是茅塞顿开啊！您说的一点都没错，董事局不会受您或者是乔总个人所影响。不过眼下有了冯总的支持，我就有了一半的胜算。回去以后，我们一定会努力做好这最后一步。行了，毕竟这里是木星会的中秋之夜，我们也别太喧宾夺主了。是吧？啊，对了，为什么今天是林先生你，而不是关总和我见面呢？关总有别的项目要忙，所以派我过来。我说这声音怎么这么耳熟呢？原来是林氏集团的林大公子啊！你好，啊，冯总。啊，啊。今天的木星会真是蓬荜生辉啊！你是欧讯的夏冬，啊，久仰大名啊，今日难得一见。你你你刚才说他是呃林氏的林大公子，那为什么居委和我说你是林氏的副总经理呢？啊，林为人是家父，像，像
，虎父无犬子啊。呃，云公子，冯总，我们加个微信吧。哦，我那个手机在秘书那，一会儿出去捡吧。哦，好的，好的。那你们聊，我先告辞了。告辞了，告辞了。辛苦了，辛苦。哎，林公子。跟他说我的身份，我的身份只有你跟关海林知道。他要是传出去的话，我会怎么跟我爸交代？事关林氏的生死存亡，董事长和总经理都不敢轻举妄动，凭什么让一个副总单刀赴会呢？那刚才冯军得知你身份以后的反应你也看到了，惊喜大于意外。也就是说，你们整个的谈话过程当中，他一直在猜疑你的身份。再有。冯军一直在回避另类人，你要真想打破冯军和林氏的僵局，你就得取代你的父亲，而不是成为你父亲的马前卒。所以，公布你的身份是唯一的选择。不过，我倒是觉得，在刚才的谈话过程中，他已经给出了足够的耐心和时间了。可他却一直在敷衍我，你没听出来吗？这跟外面传言的他的野心和雷厉风行的态度一点都不相符。传言未必都是真的，不过有些事情我得再核实一下。你先在这待一会儿吧。一个人在这欣赏风景啊？别急下我了，没人陪阿姨。那我陪你待会儿喽。那我可不敢，我心灰的男神，我哪敢独自霸占？对了，今年的年会有好多新的面孔，吴新会加入那么多新会员。你说的是那些跟着我一起来的人吗？他们只是我的组员，不是会员。你们是来这儿来个节日集体加班啊？嗯，他们听说今天你的老板要来，特意过来看看我们下一个项目的金主到底长什么样子。你们接了我们公司的项目？西郊项目的招标会，我们沾一点点边。所以你被派来打探我们老板的口风，那我劝你省省吧。他这个人呀，琢磨不透的。冯总，不是很支持林氏吗？都这么说吧。怪不得你亲顾茅庐，请我担任今天的组委。过分。还有更过分的呢。我们的新店，真的希望你可以加入筹委会。我会联系上当第二次。